নমস্কার আঁচল বটিক মৌসুমী মুখার্জি দূরত্ব হোক না হাজার মাইল আকাশ কিন্তু একটাই কিছুদিন আগে একজন কেউ লিখেছে দেখলাম স্বপ্না স্বপ্না শেঠ লিখেছেন যে দূরত্ব হোক না হাজার মাইল আকাশ কিন্তু একটাই নয় আঁচল কিন্তু একটাই খুব ভালো লেগেছে খুব আপ্রুত আমি যে আমার ক্যাপশানটাকে তুমি সঠিক অর্থে ব্যবহার করেছ সত্যি সত্যি আমি যে ধরনের জিনিস দেখাই সেখানে আঁচল একজন একমাত্র এটা আমার গর্ব বলতে পারো আর তোমাদের প্রতি আদর আর ভালোবাসা আমি প্রত্যেকবারের মতোই বলি আমি কিন্তু নিজের ইচ্ছাতে শাড়ি দেখাই না তোমরা যে যেটা বলো আমি সেটাই দেখাই আমি কিন্তু ওই আমার নিজের ইচ্ছা মতো করে দিলাম তা নয় যে যা সিরিজ করতে বলো সেটা করি এখন যেমন বলেছো মিক্স প্যাক করতে সেরকম মিক্স প্যাক করছি যে দিদি এই এই শাড়িগুলো আমাদের চাই এই এই কাজে মানে প্রত্যেকটা অকেশন অনুযায়ী এরপরে বলবো আমি তো এক পিস করে শাড়ি দেখাচ্ছি ধরো আমি একটা লালেতে নীলেতে শাড়ি দেখালাম আমার পছন্দের সেখানে নীলের সাথে লালও হতে পারে ডালের সাথে হলুদও হতে পারে নীলের সাথে সবুজও হতে পারে আমার কাছে কিন্তু স্টকটা সবসময় থাকে খালি আসার আগে একটা ফোন করে নেবে দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আঁচল বটিক সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত্রি আটটা অব্দি করা থেকে তোমাদের রাস্তা হবে সাড়ে সাতটার মধ্যে আর আরেকটা কথা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করো এই যে আমি পিওর শাড়ি দেখাই তোমাদেরকে বারবার বোঝাই এবার তোমাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি তোমাদের উচিত এই মুহূর্তে উচিত পিওর জিনিস খাঁটি জিনিস লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা নেওয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে তার সাথে শেয়ার করতে হবে আর কিছুক্ষণ বাদে দেখবে আমার ঠিক ডান পাশে একটা ছোট্ট ঘন্টা আসবে একটা বেল আসবে ওই বেলটাকে প্রেস করে রাখবে তাহলে যখন যে মুহূর্তে আমি প্রোগ্রাম করব সে মুহূর্তে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে নর্মালি আমি প্রত্যেক শনিবার সকাল দশটায় আসি এই শাড়ি আমি প্রচুর দেখাই এটা যেমন পিওর বাংলাদেশি কটন তাতে মিক্স ম্যাচ পিওর বাংলাদেশি কটন এটা হচ্ছে আঁচল এক নম্বর শাড়ি আমরা কিন্তু আবার মেতে উঠেছি সামনের বছর সেই চার দিন আনন্দ করব বলে নাম্বার ওয়ান এক নম্বর শাড়ি এটা হচ্ছে শার্টি স্টিচ একদম বাংলাদেশি কটন আঁচল বুটিক পিওর ছাড়া দেখায় না এটা মাথায় রেখে দেবেন এইখানে ঢুকে দেবেন যে আঁচল বুটিকে আসতে হলে পিওর শাড়ি কিনতে হবে এবং পিওর শাড়ি যে দাম সেই দামটা দিয়ে যেতে হবে খুব সুন্দর টেম্পেল করে কাজটা করা আছে ফুলকারি একটা ডিজাইন করা আছে আর গোটা বর্ডারটা টেম্পেল করে নিচের দিকের বর্ডারটা টেম্পেল করে করা আছে টু টু ফাইভ জিরো বাইশশো পঞ্চাশ টাকা এই শাড়িগুলো নর্মালি খুব বড় হয় অনেকটা বড় বলে কেউ ব্লাউজ পিস বলে কেটে নেবেন না এর সাথে একটু মিক্সিং করে পড়ুন আর যারা বত্রিশ চৌত্রিশ ব্লাউজ পরেন তারা কাটতে পারেন টু টু ফাইভ জিরো নাম্বার ওয়ান এবার দেখাবো হ্যাঁ শুরুতে যেটা বলা হলো না আজকে একটা আমি কিন্তু স্পেশাল জিনিস নিয়েছি সেটা কি বলুন তো একটা থিম নিয়েছি শুধু টেম্পেল পারের শাড়ি দেখাবো এইটা বলতে পারেন আপনাদের আবদারের কথাটা শুনে থিমটা এটাই নিলাম শুধু টেম্পেল পারের শাড়ি দেখাবো সে যা খুশি হোক কিন্তু পিওরই হতে হবে দু নম্বর শাড়ি কটনে কিন্তু এটা রানি কালার এটা কটনের রানি কালার নাম্বার টু ওই একই স্টিচ দেখাচ্ছি টু টু ফাইভ জিরো বাইশশো পঞ্চাশ টাকা বুকিং করবেন কি করে দেখুন ওখানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে ওটাই আমাদের ফোন কল নাম্বার নয় স্ক্রিনশট পাঠান না হলে ফোনে বুকিং করুন আমাদের কিন্তু কলকাতা আর কলকাতা পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে আর কলকাতার বাইরে হলে অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে শাড়ি কুরিয়ারে যাবে দুটোরই চার্জ লাগবে টু টু ফাইভ জিরো দু নম্বর শাড়ি বাংলাদেশি কটরে দেখাচ্ছি এবার যাব তিন নম্বর এটা এসছি গুজরাটিতে তোমাদের সাথে একটা কথা শেয়ার করি আমার বাবা ছোটবেলায় বলতেন জীবনটা হচ্ছে কোলাজ তোমরা মার্বেল পেপার কি ইউজ করেছো যাই না আমরা ছোটবেলায় খুব মার্বেল পেপার ইউজ করতাম নানান রঙের নানান রঙের মার্বেল পেপার ইউজ করতাম দিয়ে সেটাকে গোল গোল কোনোটা ত্রিকোণ কোনটা আয়ত ক্ষেত্রে কোনোটা বর্গক্ষেত্রে ভাবে কাটতাম কেটে কেটে জুড়তাম একটা পিচ বোটের ওপরে তা আমার বাবা শিখিয়েছিলেন জীবনটাও এরকম নানা রঙে জড়িয়ে থাকবে তোমাদের বিভিন্ন রঙে 
তখন সেই কথাটার মানে বুঝিনি কিছুতেই মানে বুঝিনি তখন প্রত্যেকটা রঙের তো কিছু না কিছু অর্থ আছে প্রতিটা কালারের এখন মনে হয় সেই বাবার দেওয়া কথাটা শাড়ির মধ্যে দিয়ে আমি প্রতিফলিত করি আমার শাড়ির রঙের মধ্যে দিয়ে টু টু ফাইভ জিরো এটা কিন্তু গুজরাটিতে দেখালাম বাংলাদেশি কটন তারপর গুজরাটি আবার বলবো যারা আজকে আমার প্রোগ্রামটা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো বন্ধু বান্ধবের কাছে খবর দিও তোমরা যারা রেগুলার আমার কাছ থেকে শাড়ি নাও চার নম্বর শাড়ি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি না যারা নাও নি এখন অবধি আমি বলবো এই ধরনের একটা শাড়ি নিয়ে দেখো টেস্ট করে দেখো না উইজ আচুর বুটিক আমাকে অনেক কুচকু মেয়েই বলেছিল আন্টি ওই টিপিক্যাল লাল হলুদ বা লাল সাদা শাড়ি গায়ে হলুদে পরবো না তুমি একটা সুন্দর মিষ্টি লাল হলুদে ডিজাইনার শাড়ি বানাও তোমাদের কথা মনে রেখেছি বাবু তোমরা যে আমাকে বলেছিলে সেটা আমি মনে রেখেছি দেখো তো একদম গায়ে হলুদে পরার শাড়ি কারণ কি এখন প্রচুর ছবি ওঠে আমাদের সময় ওই হাতে একটা গাছ কৌটো আর একটা লাল সাদা শাড়ি আর মা এসে গলে একটা হার করে দিল ব্যাস গায়ে হলুদ মাখা ওই একটা দুটো ছবি শেষ তো এখন তো প্রচুর ছবি ওঠে এরবার একটা ডিজাইনার শাড়ি তার সাথে একটা ডিজাইনার ব্লাউজ এই ব্লা এই ব্লাউজটাকে সুন্দর করে বানাতে পারো এই ব্লাউজটাকে কারণ তুমি তো এখন হালকা পাতলা তোমার হয়ে যাবে দিয়ে গায়ে হলুদে শাড়িটা নাও এটা ছেলের মাকে বলছি বৌমাকে শাড়িটা পাঠান বাইশশো পঞ্চাশ টাকা চার নম্বর শাড়ি বাইশশো পঞ্চাশ এবার যাব পাঁচ নম্বর শাড়ি পাঁচ নম্বর শাড়ি এই শাড়িটা না মূলত আমরা সে আগে বলতাম না ঝর্ণা উইভিং অ্যাকচুয়ালি এর উইফটা যেটা হয় তার নামটা আমরা মুখে উচ্চারণ করতে পারি না এই মুহূর্তে একটু বাধা আছে আমি কিন্তু কটন শাড়ি দেখাচ্ছি বাংলাদেশি কটন শাড়ি আসলে কি বলতো বাংলাদেশি কটন পর আমাদের এতটা লোভ কেন যেহেতু আমাদের ফুলিয়ার কটন এখন বিভৎস দাম হয়েছে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হচ্ছে বাংলাদেশি কটন কিন্তু বিশাল বড় হয় লম্বায় চওড়ায় দুদিকেই বিশাল বড় হয় সেই জন্য আমরা এত ভালোবাসি এটাও গুজরাটি করা আছে ব্লকের সাথে টু টু ফাইভ জিরো খুব সুন্দর একটা রেঞ্জের মধ্যে নমস্কারী নিজের পরার শাড়ি দেওয়া তোয়ার শাড়ি সবটা মিলেমিশিয়ে দেখাচ্ছি বাইশশো পঞ্চাশ টাকা তুতে রং ছ নম্বর শাড়ি দেখুন মূলত এই স্টিচ গুলো এত নিট স্টিচ এটা কিন্তু আমরা সিল্কের ওপর করি সেটা কটনে করেছি মানে বুঝতে পারছেন তো সিল্ক কটনের কটন তসরের দামটা যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা তাই জন্যে কটনের ওপরে ভ্যারাইটি স্টিচ ভ্যারাইটি উইভিং করে যাচ্ছি যাতে জিনিসটা হারিয়ে না যায় যদিও হারাবে না কারণ এখন প্রত্যেকটা সংবাদপত্রে একটাই সুন্দর গল্প যে এবছর ধানতের আসে নাকি ফর্টি পার্সেন্ট ব্যবসা ইনক্রিজ করেছে কিসে সোনা ব্যবসা মাইন্ডিট এটা মাথায় রাখুন সোনার ব্যবসা নাকি চল্লিশ শতাংশ বেড়ে গেছে তার মানে দেশ আমাদের যে পিছিয়ে গেছিল কোভিডে আমরা অনেকটা এগিয়েছি না হলে এই ইয়েটা আসে না ছ নম্বর শাড়ি এটাও শার্টিং স্টিচ তুতে কালারের ওপরে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা দাম আমি এই শাড়িগুলো দেখাচ্ছি ছ নম্বর সাত নম্বর আট নম্বর ন নম্বর এরকম করে কিন্তু আমার কাছে অন্তত ষাটখানা আছে সুতরাং এসে দেখে পছন্দ করে নিতে পারেন সাত নম্বর এখন অবধি একটাও কিন্তু উইদাউট টেম্পেল পাত দেখায়নি আজকে থিমটাই হচ্ছে টেম্পেল থিম টেম্পেল পর না দেখতে খুব ভালো লাগে এরপরে আচলটা দেখাবো এটা কিন্তু পুরোটা গুজরাটি স্টিচ হাতে গুজরাটি হ্যাঁ হাত গুজরাটি করবো আচলে এই যে এটা হচ্ছে আচল টু টু ফাইভ জিরো
দেখা যে মোটামুটি সবই আমি দোপাটি ফুলের কালারই দেখাচ্ছি নীল দোপাটি দেখালাম সাদা দোপাটি দেখাবো এই এই বোগানভলিয়ার কালার বা বেগুনির দোপাটি দেখাচ্ছি টু টু ফাইভ জিরো সাত নম্বর শাড়ি আবার বলছি চলে এসো দমদম মেট্রো স্টেশনে ঠিক উল্টো দিকে আঁচল বটে আসার আগে একটা ফোন করো বা কাছাকাছি এসে একটা ফোন করো যে দিদি আমি এসে গেছি সব থেকে সহজ হচ্ছে গুগল ম্যাপ খোলো খুলে আঁচল বটিক টাইপ করো তোমাকে দেখবে ডান্দিক বাদিক ডান্দিক বাদিক করতে করতে নিয়ে চলে আসবে আট নম্বর শাড়ি ওই যে সেদ্ধ পাটি এটা কিন্তু ফিট সাদা নয় হ্যাঁ কেউ যেন একদম ধপধপে সাদা বলে বুক করে ফেলবেন না এটাও গুজরাটিতে দেখাচ্ছি আট নম্বর শাড়ি হাতের কাজটা শুধু দেখবেন একটা বাইশশো পঞ্চাশ টাকার শাড়ি আপনার কাছে হয়তো দু হাজার দুশো পঞ্চাশ ভেবে নিন শাড়িটা সুতোটা আছে সুতোটা যিনি কেটেছেন একজন বুনেছেন তারপর এটা কি কাজ হয়েছে একজন ব্লক করেছেন আরেকজন গুজরাটি স্টিচটা করেছেন ওয়াশ পালিশ হয়েছে তারপর দেন আপনাদের হাতে যাচ্ছে তারপরে ওটা বাইশশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং আপনাকে এটা ডেলিভারি চার্জ দিয়েই নিতে হবে উইদাউট ডেলিভারি চার্জ শাড়িটা যাবে না বা উইদাউট কুরিয়ার চার্জ শাড়িটা যাবে না বাইশশো পঞ্চাশ টাকা আর যারা এসে দেখে নিতে চান তারা সরাসরি চলে আসুন এসে দেখে নিয়ে যান এবং যারা বিয়েবাড়ির মার্কেটিং করতে আসছেন এগুলো তাদের একটাই অনুরোধ জানাবো একটু সকালের দিকে আসবেন যাদের ধরুন ওই চল্লিশটা মতো শাড়ি লাগে তারা দেখে নিতে গেলে একটু সকালের দিকে আসবেন ন নম্বর শাড়িটা খালি পঁচিশশো টাকা দেখা যায় এটা মাথায় রাখবেন এক থেকে আট কিন্তু আমি বাইশশো পঞ্চাশ দেখেছি আর ন নম্বর শাড়িটা দেখাচ্ছি পঁচিশশো টাকা নাইবা থাকলো লাল এটাও কিন্তু গায়ে হলুদেরই শাড়ি বা শাড়িটা এত সুন্দর শাড়িতে চট করে পাওয়া যাবে না বাংলাদেশি কটনের পর হাতে কাটছি যেটাকে আমরা হেরিং বোন বলি হেরিং বোন স্টিচটা তুলে রাখো সরস্বতী পুজোর দিন পড়বে হলুদ রানী আর রানীটা না শেট সুতো দিয়ে কাজ করা আছে এটা তুলে রাখো সরস্বতী পুজোর দিন পড়বে বা সরস্বতী পুজোর দিন যাদের বিয়ে আছে তাদের তো কথাই নেই শোনে পে সুভাগা টু ফাইভ ডাবল জিরো ন নম্বর শাড়ি একটু মাথায় রেখো ন নম্বর শাড়িটা পঁচিশশো টাকা যদিও ইনবক্সে দাম লেখা রয়েছে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই দেখে নাও প্রাইস লেখা রয়েছে এটা যার জন্য ব্লাউজ পিসটা আমাদের করা আছে সুন্দর করে খুব সুন্দর করে দুলিকের হাতায় কেউ যদি মিক্স ম্যাচ করেও করাতে চাও মানে বডিটা রানি আর হাতাটা হলুদ তারাও করাতে পারো টু ফাইভ ডাবল জিরো এবার কটন শেষ হলো আবার একটা সেই আমার ডায়ালগ হারিয়ে ফেলা বড্ড সহজ কঠিন বড় নাগড়ে রাখা সেই আগড়ে রাখা জিনিস আবার চলে আসলো মাঝখানে সাড়ে ছ হাজার দাম হয়ে গেছিল ওয়েট করছিলাম কবে অকশান হবে সুতোর দাম কি হবে ধরে ফেললাম স্টার্টিং করে দিয়েছি মানে কি বোনা শুরু হয়ে গেছে এবার আস্তে আস্তে আসবেও দেখাতেও থাকব দশ নম্বর শাড়ি কটকি কাতান আগে তো প্রচুর দেখাতাম প্রচুর প্রচুর ইদারই একটু কমেছে বলতে পারেন যেহেতু সুতোর দামটা দুম করে বেড়ে গেছিলো শাড়িটা প্রায় সাড়ে ছ হাজারও ছিল প্রচুর লোক পুজোর পরে ঘুরে গেছিলেন দিদি আপনার সেই কটকি কাতান আপনি পড়তেন এটা হচ্ছে আঁচল অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সোনামুখী কাতান এটা বুনকটা টেম্পেল তাহলে টেম্পেল পাড়ি চলে আসলাম আর আরেকটা কথা কটকি কাতারে কিন্তু কোনো সোজা উল্টো হয় না আমি জানি না আপনাদেরকে কেউ বুঝিয়েছে কি না এর আগে আমি বুঝিয়েছিলাম এই দেখুন এর কোনো সোজা উল্টো হয় না অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন দিদি আঁচলটা এত সুন্দর এটা যদি আমি ব্লাউজ বানাতে পারতাম খুব ভালো হতো নির্দ্বিধায় বানিয়ে ফেলো নির্দ্বিধায় ব্লাউজটা দিয়ে এই আঁচলটা দিয়ে ব্লাউজ বানিয়ে ফেলো আর এর কোনো সোজা উল্টো হয় না আর এই যে এই হচ্ছে সিল্ক মার্ক আঁচল বুটিক উইদাউট সিল্ক মার্ক কিছু দেখায় না এতক্ষণ দেখালো পিওর কটন এবার দেখাচ্ছে পিওর সিল্ক আর তসল দেখাবো সুতরাং 
এটা তুমি এই আঁচলটা দিয়ে অনাসে ব্লাউজ বানাতে পারো ব্লাউজটাকে আঁচল করে ফেলতে পারো যদি ইচ্ছে হয় আমার মতো যাদের একটু মাথার গন্ডগোল আছে তারা করতে পারে এটা হচ্ছে ব্লাউজ কারণ এটা দেখো একটা বক্স করে আঁচলের মতো করেই করা আছে আগে যেটা আমাদের হতো না ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো দশ নম্বর শাড়ি ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো মানে সাড়ে পাঁচ হাজার এগারো নম্বর শাড়ি সেই বিটের রসের কালার দেখাচ্ছি মানে কালচে ম্যাজেন্টা এই যে এই শাড়িটা পরতে তোমরা আমাকে প্রচুর দেখেছো কারণ আমি ব্লাউজটা খুব সুন্দর এই আঁচল কেটে বানিয়েছি বলে মানে ব্লাউজটা দেখে তোমরা আমার কাছে শাড়ি চেয়েছিলে যেহেতু কঠি কাতানের সোজা উল্টো হয় না আর আমি কাতান পড়তে খুব ভালোবাসি এই কারণে একটু বেশ হালকা পাতলা চেয়ারা তো আমার তোমরা সব এসে দেখে গেছো তাই জন্য কাতান পড়তে খুব ভালোবাসি কারণ কাতান খুব বিশ্বস্ত শাড়ি এগারো নম্বর শাড়ি ফাইভ ফাইভ ডবল জিরো আবার বলছি বুকিং করো ওখানে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ওটাই আমাদের ফোন কল নাম্বার ওটাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নয় স্ক্রিনশট পাঠাও আর না হলে ফোনে বুকিং করো দিদি শাড়িটা চাই আমরা বলে দেব পেমেন্ট মেথডও বলে দেব আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা ব্লাউজ অর্থে ব্লাউজ বলছি যার ইচ্ছা হবে আমার মতো বানাতে তিনিও বানাতে পারেন কারণ এই শাড়িটা কোনো সোজা উল্টো হয় না বারবার বলছি অবজ কাতান আর এই কাতানে কোনো সোজা উল্টো হয় না আমি জানি না কিউ প্রোডাকশন ইনভলভ আছে কিনা তারা আপনাদের বোঝায় কিনা আমি কিন্তু পরিষ্কারটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি অনেকে বলেছে দিদি একদিন তুমি এইভাবেই ব্লক করো শাড়ি সম্বন্ধে আমাদের বোঝাও শাড়ি না দেখিয়ে চেষ্টা করব বারো নম্বর শাড়ি নাইস কম্বিনেশন একটা শাড়ি দেখাচ্ছি ধরুন এই শাড়িটা কেউ বুকিং করে পেলেন না তার একটা এরকম টেম্পেল পারের এই কালারটা খুব বার ব্লু কালারটা চাই আঁচলটা বা ব্লাউজ পিসটা একটু এদের ওদের হতে পারে নিয়ে নেবেন বারো নম্বর শাড়ি এখনো আমি কটকি কাতানি দেখালাম তিনটে পর পর হ্যাঁ দশ এগারো বারো আর এই হচ্ছে বডির কালারটা যদি তুমি বা তোমরা আপনি বা আপনারা কেউ এসে নিয়ে যান শাড়িটা তেরো নম্বর শাড়ি অলওয়েজ অল টাইম ডিফারেন্ট হবে কেন এটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করো কেন আমরা তো এখনো ইংরেজদের কিছু নিয়ম মেনে চলি পালন করি মেনে চলি কেন ভালো পালন করি ভালোভাবে ফার্স্টে দেখিনি এটা ব্লাউজ তারপরে অসাধারণ আঁচলটা দেখিনি যেটা সুতো বেঁধে বেঁধে ডিজাইনটা করা হয় আমরা যেভাবে বাঁধনি করি ঠিক সেইভাবে এই ডিজাইনটা করা হয় এই শাড়িটা সাড়ে পাঁচ হাজারে আজকে দিচ্ছি ভবিষ্যতে দেব না কারণ এর বর্ডারের মধ্যে যেটা আছে সেটা ওরকম সুতো বাধাই উইভিং সুতো দিয়ে বাধাই করে উইভিং হয়েছে পিওর সম্বলপুরি ঘিচা তসর আমার খুব আদরের শাড়ি আমার খুব ভালোবাসার শাড়ি আমার খুব মনে রাখার শাড়ি আবেগের শাড়ি এবং এর বর্ডারটা মার্ভেলাস হয়েছে মার্ভেলাস এই শাড়িটার সাথে এক গা গয়না পরে টুকটুকে লাল ব্লাউজটা দিয়ে তুমি ভাই জামাই বরণ করতেই পারো করতেই পারো তোমাকে পরতে হবে না পনেরো হাজারের শাড়ি আঁচল বুটিকে সরাচরি পরতে হবে না কিন্তু এটা পরতেই পারো পেশাটা খোপা সুন্দর খোপা বেঁধে যেটা আমাদের বাঙালি ঘরানার পরিচয় যেটা জামাই যখন বরণ করব ঘুমটা মাথায় দিয়ে করব এই যে পুরো শেষ অবধি উইভিংটা আছে ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর শাড়িটাতে যা সুতো আছে তিন প্রজন্ম কেন হলো ছ প্রজন্ম কেটে যাবে এই শাড়িটার যা সুতো আছে এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর শাড়ি 
এটা হচ্ছে ডাবল বর্ডার এটাও হচ্ছে সাড়ে পাঁচ যেহেতু ডবল বর্ডার তাই ব্লাউজটা স্টাইপে আছে আর আচলটা যেহেতু ডাবল বর্ডার তাই ডাবল আচল ডাবল কালারে আর এইবার বডিটা দেখো দুদিকে দুরকম টেম্পেল নিচের দিকে রেড ওপরের দিকে গ্রিন দুদিকে দুরকম টেম্পেল আছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা চোদ্দ নম্বর শাড়ি সাম্বলপুরি ঘিচা তসর দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু ওয়েব সিল্ক মার্ক বারবার বলি আচল বুটিক পিওর ছাড়া করে না দূর দূরান্ত থেকে লোক এখনো আসেন আমি এতবার বলে দেওয়ার পর আমার নিজের নিজের খুব লজ্জা লাগে যে আমার কাছে জেনে আসুন প্রিন্টেড সিল্কটা বত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা থেকে সাড়ে চার হাজার প্রিন্টেড তসরটা সাড়ে ছ হাজার এটা জেনে আসুন কিন্তু প্লিজ ভাই আপনারা এত কষ্ট করে আসেন আমার সত্যি খুব খারাপ লাগে আমার নিজের লজ্জা লাগে মনে হয় আমি হয়তো ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি আমি ঠিক মতো আপনাদের বোঝাতে পারিনি তাই আপনারা দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন পনেরো নম্বর শাড়ি এটার প্রাইসও সাড়ে পাঁচ এই যে এই হচ্ছে ব্লাউজ আমি কিন্তু পিওর ঘিচা তসর দেখাচ্ছি টেম্পেল বর্ডার আজকে আমার থিমটাই ছিল টেম্পেল পাড়ে শাড়ি দেখাবো কটন সিল্ক এবং তসর আচলটা অবভিয়াসলি ডাবল কালার হবে অবভিয়াসলি আর এইবার হচ্ছে বর্ডার নিচের টেম্পেলটা একটু বড় ওপরের টেম্পেলটা একটু ছোট বাহ আমার ব্লাউজটা দিয়ে ভালো যাবে দেখ কারোর কাছে যদি ব্ল্যাক ব্লাউজ থাকে তা পরতে পারেন কারণ এটা খুব সুন্দর লাগবে খালি জুয়েলারিটা সুন্দর পরবেন ব্ল্যাকের সাথে ইয়েলো জুয়েলারি যেন হয় বিটস হলে খুব ভালো হয় এখন তো ধরুন এই বছর শীতকালের মধ্যে প্রচুর পিকনিক থাকবে বিয়ে বাড়ি থাকবে বেড়ানো থাকবে তার সাথে শাড়িও থাকবে এখন বিদেশিনীরা শাড়ি পরছেন খুব ভালো লাগছে আমার এই যে পুরোটা উইভিংটা করা আছে এরা একটুও ফাঁকিবাজ নয় ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো এবার দেখাবো ষোলো নম্বর শাড়ি এই শাড়িটা নিয়ে আমাকে প্রচুর গালাগাল শুনতে হয়েছে কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন মাঝখানে উড়িষ্যায় যে বন্যাটা হয়েছিল যে মকামগুলো ভেসে গেছিল সেগুলো রেডি হতে কিন্তু প্রচুর সময় লাগবে প্রচুর সময় লাগবে না হলে ভাই আপনারা তো সবাই পয়সা দিয়ে শাড়ি নেবেন আমার কাছ থেকে বিনা পয়সা তো কেউ নেবেন না তাই না আমাদের সবার লাভটাতে এটা ব্লাউজ আর এই যে আচল ব্লাউজ আর আচল পরপর আছে এই শাড়িটা আমি পরি আপনার মাঝে মাঝে আমার এই স্ক্রিনশটটা পাঠান কিন্তু মাথায় রাখবেন যে একটু ওয়েট করতে হবে একটা একটা করে হয়ে আসবে এটাও তাই যেহেতু কুচি আচল আছে ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো একদিকে রেড বর্ডার একদিকে হলুদ বর্ডার এই শাড়িটা বহুবার আপনারা দেখেছেন এই যে এটা হচ্ছে কুচি কুচি মানে কিন্তু সেই ভেতর দিকে ঢুকে যাবে না কুচি মানে এই কুচিটা আমাদের এইখানটায় থাকবে জাস্ট এখানটায় থাকবে কুচি মানে ভেতর দিকে ঢুকে যাবে না এটা মাথায় রাখবে এই হচ্ছে শাড়িটা পাঁচ হাজার পাঁচশো এবার দেখাচ্ছি সতেরো নম্বর শাড়ি এও তাই এটাও তাই একটু ওয়েট করবেন কিন্তু ওয়েট করলে পাওয়া যাবে সতেরো নম্বর শাড়ি এই যে ম্যাচেন্টা বর্ডারের শাড়ি কুচি আচলে ফার্স্টেই হচ্ছে ব্লাউজ সতেরো নম্বর শাড়ি আমি কিন্তু টেম্পেল পাড়ে ঘিচা তসর দেখাচ্ছি যেটা বারবার বলেছিলাম আজকে আমার থিমটাই হচ্ছে টেম্পেল থিমে দেখাবো কারণ দেখতে ভীষণ ভালো লাগে এই টেম্পেল পার আরে দুটো মসলিন অ্যাড করে দিলেই ভীষণ ভালো হয়ে যেত মানে পরিপূর্ণ হতো এটার প্রাইস হচ্ছে বাহান্ন পঞ্চাশ সতেরো নম্বর বাহান্ন পঞ্চাশ ফাইভ টু ফাইভ জিরো আপনারা যখন স্ক্রিনশটটা পাঠাবেন চেষ্টা করবেন একটু পরিষ্কার স্ক্রিনশট নিতে আমাদের সবসময় মাথায় থাকে না সঙ্গে সঙ্গে হলে মাথায় থাকে কিন্তু কিছুদিন বাদে হলে মাথা থেকে বেরিয়ে যায় স্বাভাবিক এতগুলো অনুষ্ঠান করি বলে 
স্ক্রিনশটটা যখন পাঠাবেন একটু পরিষ্কার করে তুলবেন যাতে বক্সে নাম্বারটা লেখা থাকে আর ডেটটা সমেত তুলবেন দেখবেন তলায় ডেটটা না লেখা থাকে স্ক্রিনশটটা যখন তুলবেন ডেটটা সমেত তুলে নেবেন তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডেট দেখে খাতা দেখে বলে দেবো সেটা আছে কি নেই ফাইভ টু ফাইভ জিরো সতেরো নম্বর শাড়ি আঠেরোই কি আমি পরে আছি না আমারটা একটু আলাদা আঠেরোটা একটু আলাদা ওই আঠেরো নম্বর শাড়ি দেখাতে গিয়ে বলি না আচ্ছা আমি নিজেও এই শাড়ি পরে আছি না কুচি আচলে এই শাড়ি দেখাতে গিয়ে আমি বলি না ভারতবর্ষে এমন কোনো মহিলা নেই যাকে এই রংটা মানায় না এই যে আঁচল আর ব্লাউজ পরপর দেখে দিলাম দেখুন আজ টিপ লিপস্টিক শাড়ি সব আমার এই শাড়িটার সাথে মিলে যাবে কারণ ভীষণ ভালো লাগে এই রংটা ভীষণ ভালো লাগে এই একটা কথাই আমি বলি ভারতবর্ষে এমন কোনো মহিলা নেই যাকে এই রংটা মানায় না ওয়াইন বলতে পারেন মেরুন বলতে পারেন ডার্ক কফি কালার বলতে পারেন যা ইচ্ছে আর এই স্পেশাল ব্যাপারটা কি কুচি এই হচ্ছে কুচি নাম্বার এইটিন সিক্স টু ফাইভ জিরো আঠেরো নম্বর শাড়ি সিক্স টু ফাইভ জিরো আচ্ছা আমার শাড়িটাও মনে হয় আছে আমি খুঁজে বলতে পারবো না খুঁজে বলতে পারবো না আমার শাড়িটা ফাইভ সেভেন ফাইভ জিরো উনিশ নম্বর শাড়ি হলুদের সাথে মেরুন আবার সেই বিয়ে বিয়ে ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে যে বিয়ের দিন বিয়ের দিন মাকে পরতে হবে একটা খুব সুন্দর শাড়ি খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরতে হবে মাকে মেয়ের মাই হোক আর ছেলের মাই হোক আর আমরা এখনকার পার রাখুন দেখো আমার মায়ের যখন তেত্রিশ না চৌত্রিশ বছর বয়স তখন আমার বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েতে তো আমাদের সেই বয়সে বিয়ে হচ্ছে না সুতরাং আমরা বেশ সাজুগুজি করি আমার মারা কিন্তু তখন সাজুগুজি করতো না নয় মেয়ের মা নয় ছেলের মা যে কোনো একজন এটা পড়ো বিয়ের দিন সকালবেলা কারণ প্রচুর গাছ থাকে ছুটো ছুটি দৌড়ো দৌড়ি এটা একটা আরামের শাড়ি ভালোবাসার শাড়ি আবদারের শাড়ি ছবি ওঠানোর শাড়ি ভীষণ ভালো শাড়ি আর পিওর শাড়ি মেনটেন্স কিচ্ছু না একটু হাওয়া মেলে রাখো কটকটে রোদ দাও তারপর ভালো করে আয়রন করে শাড়িটা তুলে রাখো আর কোনো মেনটেন্স নেই কিচ্ছু করতে হবে না বছর বছর ধরে সিক্স আর এটা হচ্ছে ব্লাউজটা ব্লাউজ অনাবে দেখো নিজে কিন্তু ব্লাউজ বানিয়ে পড়ি সিক্স টু ফাইভ জিরো আবার বলছি দমদম মেট্রো স্টেশনে ঠিক উল্টো দিকে আমার বুটিকটা সরাসরি চলে এসে সকাল সাড়ে দশটার সময় রাত্রি আটটায় বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু শাড়ি দেখতে হলে কুড়ি নম্বর শাড়ি শাড়ি দেখতে হলে কিন্তু তোমাদেরকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসতে হবে এটা মাথায় রেখো আমাদের কিন্তু ডট আটটায় বন্ধ হয় আমি ভীষণ পাংচুয়াল এবং ডিসিপ্লিন কারণ আমার এখানে সব বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে আছে আমাকে ডিসিপ্লিন হতেই হবে যদি খুঁজে না পাও একটা ফোন করবে বা কাছাকাছি এসে একটা ফোন করবে দিদি দিদি আমি এসে গেছি কি করে যাব ফার্স্টেই আছে ব্লাউজ একদম রানী কালারের ব্লাউজ তারপরে আছে রানী কালারের আঁচল একদম টিয়া পাখি দেখনি এরকম কোন লোক আমি জানি না হয়তো দেখনি এখনকার বাচ্চারা দেখেছি কিনা আমি জানি না টিয়া পাখি যখন চুপ করে দাঁড়ে বসে থাকে তখন পালকের একটা খুব সুন্দর জেল্লা আসে মানে গ্রিন ভেলভেট কালার যেটা হয় সেই গ্রিন ভেলভেট কালার একটা জেল্লা আসে অবিকল সেই কালারটা অবিকল সেই কালারটা সিক্স টু ফাইভ জিরো কারণ এটারও ব্লাউজ আছে এরকমভাবে আগে দেখে নাও আমি তারপর কুচিটা দেখে নিচ্ছি যাদের স্ক্রিনশট তোলার কথা তারা তুলে নাও রংটা ভীষণ সুন্দর এবং পড়লে খুব উজ্জ্বল লাগবে স্পেশালি রানি গ্রিন কম্বিনেশানে একটা জুয়েলারি দিয়ে পড়বে আর এই হচ্ছে কুচিটা সিক্স টু ফাইভ জিরো এবার দেখাবো একুশ নম্বর শাড়ি এটাও সিক্স টু ফাইভ জিরো এটা একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি শাড়ি মানে অন্য রকম হাটকে করে বুনাট আছে শাড়িটা দেখো ঘিচা কিন্তু আমার কাছে অনেক আছে বাট যখন যেরকম আসে নতুন ধরনের রইবিং আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিই এই গ্রিন কালারটা হচ্ছে ব্লাউজ 
যিনি এই ব্লাউজটা বানাবেন তাকে বলবো এর মধ্যে একটু মেরুন কট পাইপিং দিয়ে দিন শাড়িটা তাহলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে বডি দু দিকের বর্ডারটাই দেখাবো তলার দিকের বর্ডারটা একটু লম্বা মানে একটু উঁচু আর উপর দিকের বর্ডারটা একটু ছোট এটা কিন্তু সব হাইটের মহিলারা পড়তে পারেন এটারও কোনো এজ বার নেই যে হলুদ বলে পরবো না এটা ছেষট্টি বছরের মহিলাও পড়তে পারেন এটাও কিন্তু সিক্স টু ফাইভ জিরো ছ নম্বর শাড়ি ওখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ফোন কলে বুকিং করো স্ক্রিনশট পাঠাও অথবা ফোন করে জিজ্ঞেস করো আমাদের শাড়িটা আছে কি না যারা দু তিন সপ্তাহ বাদে বলবে তারা অবশ্যই ডেটটা মনে রাখবে কোন ডেটের অনুষ্ঠানটা তুমি দেখছিলে ডেটটা মনে রাখবে সিক্স টু ফাইভ জিরো আর স্পেশালি কি করবে সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করবে এইটাই বলা এবার দেখাচ্ছি ব্যাঙ্গালো সিল্কের ওপর গুজরাটি ब्लाउजार ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগবে শাড়িটা এইট ফাইভ ডাবল জিরো আমাদের গুজরাটি শাড়ি কিন্তু বাড়িতে ওয়াশ করা যায় গুজরাটি শাড়ি মাথায় রাখবেন গুজরাটি শাড়ি তসর হোক বা সিল্ক হোক আমাদের এটা করা যায় কেননা কোনোটা একটা কোনোটা দুটো সুতো দিয়ে কাজ হয় বড় যে তিন চারটে সুতো দিয়ে কাঁথা যেহেতু আঠাশ বাইশ তেইশটা সুতো দিয়ে কাজ হয় তাই কাঁথাটা কাঁচতে পারেন করি বাড়িতে আর ব্লাউজটা দেখাই चले आसतेचल बुटी के দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আঁচল বুটিক সকাল সাড়ে দশটায় খুলে যায় রাত্রি আটটায় বন্ধ হয় সাড়ে সাতটার মধ্যে তোমাদের ঢুকতে হবে কিন্তু এসে বলবে না দিদি ওই দিন ওই দিন একটা নীল হলুদ গুজরাটি দেখেছিলেন খুব ভালো লাগছিল আপনাকে দেখতে বা ছবিটা কালেক্ট করে নিয়ে আসবেন না নিতে হলে ভাই সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে না হলে ওয়েট করতে হবে ছ মাস আট মাস সেটা যাতে মন আছে যে পারবো আঁচলে এই শাড়িটা নিতে গেলে তারা কিন্তু আমাকে নিশ্চয়ই কল করবে তেইশ নম্বর শাড়ি ब्लाउज शेष अब তেইশ নম্বর শাড়ি এইট ফাইভ ডাবল জিরো এটা হলো ব্লাউজ জ্যাকেট করা আছে এইট ফাইভ ডাবল জিরো তেইশ নম্বর শাড়ি চব্বিশ নম্বর রানি ইয়েলো এটারও টেম্পেল বর্ডার भीषण सुंदर सामने पोषा পিওর চান্দরি ওই আঠারোশো টাকা মিটারের চান্দরি যেটা সেটা কিনবে কিন্তু হ্যাঁ সেই চান্দরি ব্লাউজের সাথে মিক্স ম্যাচ করে এটা বানাবে 
টেম্পল স্ট্রাইপ টেম্পল স্ট্রাইপ এই করে যাবে এত সুন্দর অনুষ্ঠান দেখাচ্ছি পিওর সিল দেখাচ্ছি পিওর ছাড়া দেখায় না তাহলে শুধু আমার একলার দায় নয় তোমাদের জানানো তোমাদেরও দায় কিন্তু মৌসুমিদের এই কথাগুলো লোকের কাছে শেয়ার করে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দাও ওটা বলো একটু সময় পেলে দেখি সময় পেলে আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিস বন্ধু বান্ধবদের বলবে যে সেই সব দিক কাজ আছে আজকের দিনের লাস্ট শাড়ি দেখাচ্ছি বাট আচলের লাস্ট নয় কিন্তু এটা লাল কালো হাফাফ কিন্তু কোনো খাটা জোড়া নেই এটা শুধু ডাই করে হয়েছে চব্বিশ নম্বর সারি তাহলে গতে বাধা কথাগুলো বলে দিই ভাই ভালো করে অনুষ্ঠানটা দেখো মন দিয়ে দেখো বুকিং করার সময় মন দিয়ে ভেবে নিয়ে বুকিংটা করে নাও যে কত নম্বর শাড়ি তুমি চাইছো তার সাথে কি করবে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে কারণ আমি দেখেছি এখন সবাই পজিটিভ কমেন্ট করো কেউ নেগেটিভ কমেন্ট করো না কারণ পজিটিভ করার জন্য বিশাল মনের দরকার হয় নেগেটিভ কমেন্টের মনের লোকের একটু ছোট হয় কিছু করার নেই তো যারা কমেন্ট করো তাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে বলো যে সাবস্ক্রাইব করতে যত ছড়িয়ে পড়বে তত লোক জেনে যাবে আমরা এগোতে সাহায্য করব। দেশকে এইট ফাইভ ডাবল জিরো আজকের অনুষ্ঠানে লাস্ট শাড়ি কিন্তু এইট ফাইভ ডাবল জিরো আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ জ্যাকেট ব্লাউজ সুন্দর করে ভালো টেলারির কাছে যাও সুন্দর করে মিক্স ম্যাচ করে বানাও যাতে ব্লাউজটা নষ্ট না হয় কারণ এত দামি কাপড় এত দামি কাজ নষ্ট করো না সুন্দর করে বানাও তাহলে কোথায় আসতে হবে দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আসতে হবে আর যারা হোম ডেলিভারি নিতে চাইছো তারা হোম ডেলিভারি নিতে পারো যারা কুরিয়ার নিতে চাইছো তারা কুরিয়ার নিতে পারো কিন্তু চার্জটা অবশ্যই লাগবে অবশ্যই কলকাতার বাইরের লোক হলে কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে শাড়ি কুরিয়ারে যাবে চার্জ লাগবে আজকে তাহলে আসি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার দেখা হবে পরের শনিবার ঠিক সকাল দশটার সময় নমস্কার